हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल द लर्न फिजिक्स टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यू ऑफ मोशन क्लास नाइन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी लुक एट दिस दिस इज ए सर्कुलर पाथ ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस पाथ सपोज ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड आफ्टर हाफ रोटेशन बी इज द फाइनल पॉइंट सो डिसप्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड दिस इज द डायमीटर एज रेडियस इज आर सो डायमीटर इज टू आर सो करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज डिसप्लेसमेंट इज टू आर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू ए बॉडी इज थ्रोन भार्टिकली अपवार्ड उथ ए भेलोसिटी यू द ग्रेटेस्ट हाइट एच हुईच इट उल राइज लुक एट दिस सपोज यू बी दिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द टप पॉइंट ऑफ द जार्नी भेलोसिटी बिकम्स जीरो एंड एक्सेस इन ड्यू टू ग्राविटी डायरेक्टेड डाउनवर्ड सो यूजिंग द फर्मूला बी स्क्वायर दैट इज जिरो स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच एच इज द मैक्सिमम हाइट सो हियर टू जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर दे आर फोर एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी लुक एट दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ एम सी क्यू थ्री द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिसप्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट लुक एट दिस फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ डिसप्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस फॉर ए कार पाथ डिसप्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेस देन द पाथ लेंथ दे आर फोर एस लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इक्वल और लेस देन वन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम That is s equal to some constant into t square. Now the displacement of a particle starting from rest is s equal to half a t square. Now compare this two equation. We get half a equal to k. Therefore, acceleration equal to two into constant. So it is also a constant. Therefore, acceleration is constant. Look at this. The option B. यूनिफर्म एक्सेशन इज द कारेक्ट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम द गिवेन भिटी ग्राफ इट कैन बी इनफर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज लुक एट दिस लुक एट दिस दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज पैरल टू टाइम एक्सिस दिस मीन्स इट स्पीड इज कॉन्स्टेंट नाउ ऑप्शन ए इज कारेक्ट इन यूनिफर्म मोशन ओके नाउ नेक्स्ट Now question six. Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round, which is moving with a constant speed of ten meter per second. It implies that the boy is. Look at this in merry-go-round. It is a circular motion. Here speed constant that is the ten meter per second. So direction of velocity always directed tangentially. Therefore velocity changes. As velocity changes, so there will be an acceleration, and this acceleration is known as centripetal acceleration. So option C is correct in accelerated motion. Okay. Now question seven: The area under a bit graph represents the physical quantity which is the unit. Look at this. This is the bit graph. This is the b and this is the t. Now. Suppose the body moves with uniform velocity. So look at this. This is the v t time. This is the v t time graph, and shaded area is the area of v t time graph. Now this is the length t and breadth v. So area is the v into t. Now v equal to s by t into t. So this is the s. S is unit is meter. So meter is the correct option. For physical quantity, which represents the area of V T graph. Okay. Now next, 
four cars A, B, C, D are moving on a level road. They are distance versus time graph shown in figure. Choose the correct statement. Look at this. Here angle made by the graph B is less than the angle made by A. The angle made by A less than the angle made by D and angle made by D less than the angle made by C. So greater the angle, greater the slope and greater the slope means greater the speed. So obviously BC greater than BD greater than BA greater than VB. So look at this. C has maximum velocity and B has least velocity. Now options are, look at this B option, car B is the slowest. Okay, next. Now question number 9. Which of the following figure represents the uniform motion moving uniform motion of an object? Look at this. This graph represents the VT distance time graph of constant slope. Now here angle is always constant. So this graph represents the uniform speed or uniform motion. And this is the parabolic, this is the accelerated motion. This is the parabolic but downward slope. So look at this, this is the retardation and this is the distance time graph of stationary body that is V equal to zero. So for uniform motion, our option is A. Question number 10. The slope of velocity time graph gives. The slope of velocity time graph is the ratio between velocity and time. Now velocity and time ratio is the acceleration. So look at this. C is the correct option. Okay. Now question number 11. In which of the following cases of motion the distance moved is equal to the magnitude of displacement. Look at this. If a particle moves in a straight line path in same direction, then magnitude of displacement and distance are equal. So look at this. Our correct option is if the particle is moving with straight line road. Okay. This is the correct option. Okay. Now, many, many thanks for watching this video. This is the exemplar MCQ of class 9. Please like, share and comment on this and to learn physics easily and quickly subscribe my channel. Okay.